ஸோ ஹலோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வெல்கம் வைஸ் இன்றைக்கி ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்தியா அண்ட் இரான் டென் இயர்ஸ் எக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணாங்க அதை யூஎஸ் வந்து சாங்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ வாட் ஆர் சாங்ஷன்ஸ் என்ன இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆக்ட் இருக்குது எல்லாமே நம்ம பேக்ரவுண்டோட டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்மர் இந்தியன் ஆஃபீஸர் ஓகேவா இறந்து போயிருக்காங்க ஸோ அது என்ன ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எனக்கு நியூஸஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் இதோட பிடிஎஃப்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா என் டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மந்த் எண்டில் உங்களுக்கு என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டன் நோட்ஸோட பிடிஎஃப் நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் ஐ சஜஸ்ட் நீங்களும் நோட்ஸ் எடுங்க அதுதான் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ பார்த்து படிக்கிறது விட எழுதுறது நிறைய எழுதணும் யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எனிவே ஸோ நீங்கள் டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது மூலிமா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டெய்லி இந்த சேனலில் நியூஸ் பேப்பர் டாபிக்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன படிக்கணும் என்னென்னு சொல்லிட்டு மார்னிங் அப்லோட் ஆயிரும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ப்ளஸ் அதை இம்பார்ட்டன் அப்டேட்ஸ் நோட்டிஃபிகேட்ஸ் இது எல்லாமே வரலாம் ஸோ உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி கைஸ் கைண்ட்லி ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா டவுட்ஸ் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க ஸோ வாங்க டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நியூஸ் ஃபார்மர் ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஒர்க்கிங் வித் த யுனைடட் நேஷன்ஸ் கில்ட் இன் ரஃபா அட்டாக் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் இஸ்ரேல் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் காசால் இருக்கக்கூடிய ரஃபா அப்படிங்கிற பிளேஸ் ஓகேவா இந்த ரஃபா அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்து இங்கே தான் வந்து ஹமாஸோடைய கைண்ட் ஆஃப் தலைமை இடம் இங்கே அதிகமான பேர் இருக்காங்க இல்லைனா லாஸ்ட் சர்வைவிங் ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட் ரஃபால தான் இருக்கிறாங்க ஸோ இதை நான் கண்டிப்பாக அட்டாக் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ரேல் என்ன செஞ்சாங்க இன்றைக்கி அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் இதுக்கு எல்லாருமே எதிர்ப்பு தெரியிருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் பேலஸ்டீனியன் புவர் பீப்புள்ஸ் சிவிலியன்ஸ் ஓகேவா இருந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எனிவே ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியாவை சேர்ந்த வைபவ் அன்னில் காலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேர்னல் சரிங்களா அவங்க வந்து யுனைடட் நேஷன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அதில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க சரியா ஸோ அவங்க எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரஃபால ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சி அவங்க வந்து ஆம்டு அதாவது கன் எடுத்து சண்டைக்கு போன ஒரு ஆள் கிடையாது அவங்க வந்து யுஎன்க்கு சார்பாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இவங்க மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ யுனைடட் நேஷன்ஸோட வெஹிக்கல்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கும் இது வந்து யுனைடட் நேஷன்ஸோடது இது வந்து எய்டு கொண்டு போகுது அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதெல்லாம் வந்து அட்டாக் பண்ணக்கூடாது எந்த வார்னாலும் ஓகேவா நாட் ஓன்லி இஸ்ரேல் காசா வார் உக்ரைன் வாராக இருந்தாலும் சரி அதை அட்டாக் பண்ணக்கூடாது ஒருவேளை ரொம்ப இன்டென்சிவான ஃபைட் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி இதை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க யுனைடட் நேஷன்ஸு ஓகேவா ஸோ ஒருத்தர் இறந்துருக்காங்க இன்னொருத்தங்க இன்ஜுரி ஆகியிருக்காங்க ஓகேவா சொல்ல போனால் வார் அக்டோபர் செவன் ஆரம்பித்து தான் இஸ்ரேல் அண்ட் காசாக்கு யுனைடட் நேஷன்ஸில் இருந்து எனது ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் வந்து எனது ஒரு கேஷ்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுக்கு நிறைய பேர் வருத்தம் தெரிவிச்சிருந்தாங்க நிறைய பேர் இது எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஏன்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் மார்க்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிளை எப்படி அட்டாக் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா எந்த ரீசனுமே இல்லை அவர் வந்து முன்னாள் இ வாஸ் அ கேர்னல் ஓகேவா பட் டூ மந்த்ஸ் முன்னாடியே அவர் என்ன செஞ்சுட்டார் ரொம்ப நாள் முன்னாடியே ஈ கெட் அவுட் ஃப்ரம் ஜாப் நிறைய ப்ரைவேட் கம்பெனிஸில் வேலை பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் தான் எனது யுனைடட் நேஷன்ஸ் மூலயமாக அங்கே போய் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தார் இருந்த ஒருத்தருக்கு ஒன்றா சரி கிடையாது இல்லையா ஸோ அந்த விஷயம் தான் ஸோ இட்ஸ் சிம்பிள் நியூஸ் ஓகேவா நான் சொல்ல வந்தது இந்த யுனைடட் நேஷன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியை நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ யுனைடட் நேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஆர்மி வச்சுருக்கோம் சி அவங்களுக்குன்னு தனி தனியாக அந்த ஆர்மிலாம் கிடையாது அவங்க வந்து ரெக்ரூட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க பட் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்மி கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு மக்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ சோல்ஜர்ஸ் அங்கே சென்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க எல்லாரும் வெவ்வேறு நாடுகள்லேருந்து வந்தாலுமே தே வில் ஒர்க் டுகெதர் சரியா அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து அமைதி
டென் இயர்ஸ் பேக்ட் ஆன் சபார் போர்ட் ஃபேசஸ் பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க் ஆஃப் சாங்ஷன்ஸ் யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா சொல்கிறாங்க ஓகேவா சி சிம்பிளான நியூஸ் என்னென்னா யுனைடட் ஸ்டேட்ஸோட ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது இந்தியா நீங்களும் ஈரானும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் ஓகேவா ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட்டை நாங்கள் சாங்ஷன் பண்ணுற பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க யார் யுஎஸ் வாட் ஆர் சாங்ஷன்ஸ் அதை ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் சி சாங்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் ஒரு ஊர் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அதில் யாராவது ரெண்டு பேர் தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இனிமேல் என்ன செய்யக்கூடாது இவங்கக்கிட்ட அன்னம் பழகக்கூடாது தண்ணி எதுவுமே என்ன செய்யக்கூடாது யாரும் வாங்கி கொடுக்கக்கூடாது பழகக்கூடாதுன்னு மைங்களே அ கைண்ட் ஆஃப் சாங்ஷன்ஸ் ஓகேவா யூஸ்வலாக சாங்ஷன்ஸ் ஓகேவா அதாவது இந்த நாடு கூட ட்ரேட் வைக்கக்கூடாது இந்த பர்டிகுலர் பொருளை வாங்கவோ கொடுக்கவோ கூடாது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் யுனைடட் நேஷன்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரி வந்து நான் இவங்க மேலே சாங்ஷன்ஸ் போடுறேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது பட் அதையும் தாண்டி யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய பேரை சாங்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா ஹிட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கண்ட்ரி டெவலப்டு கண்ட்ரி அவங்களுக்கு ஒரு மிக பெரும் வாதம் இருக்குது சரிங்களா தே ஹாவ் தேர் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் பட் இந்தியா என்றைக்குமே என்ன சொல்லும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கடா சின்ன சின்ன கண்ட்ரி இல்லை பெரிய பெரிய கண்ட்ரி போடுற சாங்ஷன்ஸ் எல்லாம் நான் கேட்கணும் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பொத்தாம் பொதுவாக எல்லா ஃபாரின் அஃபேர்ஸும் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டரும் டைரக்டாகவும் இல்லை இன்டைரக்டாகவும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாங்கள் யுஎன் சாங்ஷன்ஸ் போட்டால் மட்டும்தான் மதிப்போம் வேறு எந்த கண்ட்ரி போட்டாலும் அதை நாங்கள் மதிக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு கடமையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் வாட் ஆர் சாங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ யூஎஸ்க்கும் ஈரானுக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா சிம்பிள் யூஎஸ் வந்து ஈரான் மேலே சாங்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க என்ன சாங்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஈரான் ஓகேவா யார் யாரும் மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கான்ஃப்ளிக் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் அண்டது ஓகேவா இஸ்ரேலுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஈரான் என்றைக்குமே ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பனை டெவலப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ யூஎஸ் எதுக்காக ஈரான் மேலே வந்து சாங்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க இவங்க கூட எதுவுமே எதுவுமே பழக்க வச்சக்கூடாது கைண்ட் ஆஃப் ஓகேவா பட் ரொம்ப டீப்பராக போக வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லுது சாங்ஷன்ஸ் அப்படிலாம் போக வேண்டாம் ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க சாங்ஷன்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ஈரான் வந்து என்னது யுரேனியமை வந்து என்ரீச் பண்ணுறது ஸோ கண்டிப்பாக இதுவும் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறனால உடனே யூஎஸ் என்ன பண்ணிருச்சு சாங்ஷன்ஸ் போட்டிருக்கு நாட் ஓன்லி ஈரான் இன்னும் ரெண்டு பேர் முக்கியமான ஆள் மேலேயும் சாங்ஷன்ஸ் யூஎஸ் பர்டிகுலராக போட்டிருக்காங்க ஒருத்தர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் நார்த் கொரியா அவங்க மேலேயும் சாங்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா இவங்க மேலேயும் யூஎஸ் சாங்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா யூஎஸ் மட்டும்தான் சாங்ஷன்ஸ் போடுவாங்களா வேறு யாருமே போட மாட்டாங்களா அப்படிலாம் கிடையாது சைனி இவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிறையா கண்ட்ரிஸ் மேலே சாங்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா எனிவே ஸோ இது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் பட் யூஎன் சாங்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அத்தாரிட்டேட்டிவ் லெஜிடிமேட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகே எஸ் கம்மிங் டு த பாயிண்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கு வந்து சாங்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கு மேலே சாங்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ண போதெல்லாம் பட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஓகேங்களா இதே ஈரான் கூட ஒரு சின்ன ட்ரேடு பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுத்தாங்க யார் கொடுத்தாங்க யூஎஸ் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த எக்ஸப்ஷன் அப்படிங்கிறது இப்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேயும் நம்மளுக்கு அப்ளிகபிளாக இருக்குமா உதவிகரமாக இருக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி சி ஏற்கனவே ஒரு பெரிய இஷ்யூ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சபார் போட்டை ஆப்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்துட்டோம் நம்ம சரியா இன்னும் சொல்லப்போனால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஷாஹித் பேஸ்தி டெர்மினல் அதை நம்ம ஆப்ரேஷன் வந்து பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்படி பண்ணும்போது யூஎஸ் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா இந்தியா மேலே சாங்ஷன்ஸ் போடலை பட் அதுக்கு பதிலாக அந்த டெர்மினல் இருக்கு இல்லையா அந்த போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கைண்ட் ஆஃப் டெர்மினல் ஸோ அந்த டெர்மினல்ஸில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் வராங்களே டீல் பண்ணுறாங்களே அந்த கம்பெனிஸ் மேலே என்னது சாங்ஷன்ஸ் வந்து போட்டிருக்கு யூஎஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரி
அதுக்கு இருக்கக்கூடிய டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்தியா சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ டிட் ஃபார் டேட் கைண்ட் ஆஃப் அதனால் ஓகே நாங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சி இந்த சாங்ஷன்ஸ்லாம் போட்டாங்கன்னா சட்டமே பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இரானுக்காக போடப்பட்ட சட்டம் தான் இரான் ஃப்ரீடம் அண்ட் கவுண்டர் ப்ராலிஃபிகேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ அதில் சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்ததில் என்ன விஷயங்கள் அப்படின்னா யூஎஸ் பிரசிடென்ட் நினச்சா சில கண்ட்ரிஸ்க்கு சாங்ஷன்ஸ்லேருந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி எதிரெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேசஸில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு ஒன்று என்னென்னா இரானியன் மக்களுக்கு ஹியூமனிட்டேரியன் எய்டு அதாவது துணி மணி சாப்பாடு இல்லை வேறு ஏதாவது ரொம்ப அவசியமான விஷயம் ஓகேவா அதை அனுப்பிச்சாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா அனுப்புது ஈரானுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அந்த மாதிரி பொருள்லாம் அனுப்பலாம் அது வந்து இந்தியாவுக்கு மேலே சாங்ஷன்ஸ் வந்து என்ன செய்யாது எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது சி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூஎஸ் வந்து இந்தியா மேலே சாங்ஷன்ஸ் போட்டாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு பயங்கரமான நஷ்டம் ஏற்படும் ஏன்னா நம்மளும் யூஎஸும் ஒரு முக்கியமான ட்ரேடிங் பார்ட்னர் ட்ரேடிங் மட்டும் இல்லை இப்போ நம்ம டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் அந்தளவுக்கு நம்ம இருக்கோம் ஸோ இந்தியா பயங்கரமாக என்ன செய்யும் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ யூஎஸ் போட மாட்டாங்க ஓகேவா கைண்ட் ஆஃப் அப்படி தான் இருக்கும் பட் எனிவே எனி திங் ஹேன் ஆப்பன் ஏன்னா எலெக்ஷன்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு யூஎஸில் ஒரு கிரிட்டிக்கல் பீரியட் ஆஃபில் அவங்க இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து ஹியூமன்டேரியன் ஏர் வந்து இரான் பீப்புளுக்கு யார் அனுப்பிச்சாலும் அவங்க மேலே இந்த சாங்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பாயாது ரெண்டாவது ஆப்கானிஸ்தானுக்கு உதவிகரமாக இருக்கக்கூடிய எந்த விஷயமும் அதாவது யூஎஸ்க்கு சார்பான ஒரு விஷயம் ஆனால் அது ஆப்கானிஸ்தானுக்கு உதவும் அப்படின்னு இருந்தால் அந்த காரணத்துக்காகவும் சாங்ஷன்ஸ் வந்து இந்தியா மேலே பாயாது ஸோ இந்த ரெண்டாவது காரணம் இங்கே ஞாபகம் இருக்கா நான் சொன்னேன்ல ஸோ வாட் இஸ் அ ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட்டை இந்தியா இன்றைக்கி சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஆப்கானிஸ்தானுடைய டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் ஸோ அதுதான் ரீசன் ஓகேங்களா ஸோ மூணாவதாக ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தாங்க மூணாவது எக்ஸம்ஷன் என்னென்னா டூ ஓகேவா இந்தியா வந்து ஈரான் கிட்ட வந்து ஆயில் வாங்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அப்போவே என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆயில் வாங்குறத நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு பட் இந்தியாவும் யூஎஸும் டிப்ளமசி பேசினாங்க பேசும்போது யூஎஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓகே நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் என்ன செய்யணும் ஜீரோ அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னு அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இந்த கடைசி ஒரு மாதத்தில் என்ன செய்யணும் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இங்கே கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா அதுக்கு ஒத்துக்கிடுச்சு இந்தியாவும் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா ஜீரோ அவுட் பண்ணிடுச்சு அதோடைய ஆயில் பர்ச்சேஸ் ஸோ தேர்ட் எக்ஸம்ஷனும் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இது வரைக்கும் வாங்கி So, we can get an exemption. ஏன்னா ரஷ்யா கிட்ட இருந்து இதே மாதிரி தான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் மிசைல் சிஸ்டம் வந்து நம்ம வாங்கினோம் அதுக்கு முன்னாடி அப்படிதான் அவ்வளோதான் இன்னி இந்தியா மேலே நாங்கள் சாங்ஷன்ஸ் போட்டே ஆகும்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் எனிவே அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா யூஎஸ்க்கு ஏசியாவில் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தேவை ஸோ அந்த தைரியத்தில் தான் இந்தியா கைண்ட் ஆஃப் என்னனாலும் என்ன செய்யலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இருக்குது பட் லெட் சி இந்த கேஸில் எந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது யூஎஸ் சொன்னோடனே நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இன்னும் எந்த கமெண்ட்ஸும் சொல்ல ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் இட் ஓகே ஸோ இந்த ஆக்ட்ஸ் இதெல்லாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கரண்ட் அஃபேர் ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம நிறையா பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சால் தான் புரியும் உங்களுக்கு ஸோ நியூஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா அவ்வளோதான் இன்றைக்கி டிஸ்கஷன் அவ்வளோதான் கைஸ் ரொம்ப சிம்பிள் நிறையா இல்லை ஓகே ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ வெரி மச்